আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম ক্ষতিগ্রস্ত সব সড়ক বর্ষার আগে সংস্কারের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী একনেকে 4000 কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার সারা দেশে বিএনপির লিফলেট বিতরণ আইএনজিবিদের ভুলে জেলে গেছেন তিনি মনে করেন আইনমন্ত্রী চাকরি স্থায়ী করার দাবি ওঠায় ভোটার তালিকা প্রকল্পে অস্থিরতা মীমাংসার আশ্বাস নির্বাচন কমিশনের সরকারি প্রকল্পে দামি গাড়ি আর পরামর্শ কেন প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে প্রশ্ন দুদক চেয়ারম্যানের এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হবে ড মাহফুজুর রহমানের স্মৃতির আল্পনা আঁকি উপন্যাস ও মেগা সিরিয়ালের প্রিমিয়ার শোতে বাণিজ্য মন্ত্রীর আহ্বান শুনছিলেন ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বর্ষার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত সব সড়ক সংস্কারে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কার ও দেশব্যাপী সড়ক উন্নয়নে নেওয়া প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে এ নির্দেশনা দেন একনেক চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় সড়ক সংস্কার ও উন্নয়নে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার তিনটি সহ মোট পনেরোটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে এতে ব্যয় হবে আঠারো হাজার কোটি টাকা মাহবুবুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত রাজধানী সহ সারা দেশের সড়ক ও মহাসড়কগুলোর বেহাল দশা নতুন কিছু নয় সড়ক বিভাগ মেরামতের উদ্যোগ নিলেও দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার কাজে ধুলা আর খানাখন্দকে ভোগান্তির শেষ নেই মানুষের এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় বন্যা ও বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার আলাদা তিনটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় আগাম বন্যা বৃষ্টির সব আমাদের যে গ্রামীণ অবকাঠামো রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেছে এগুলোকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প বিদ্যুৎ খাতে পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড উন্নয়ন প্রকল্প আর বিগত বন্যা পরবর্তী সড়ক উন্নয়নে পৌনে তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জামালপুরে চারশো কোটি ও বরিশাল বিভাগে সাড়ে ছয়শো কোটি টাকার জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণে দুটি নতুন প্রকল্প মাহবুবুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী বর্ষার আগে রোহিঙ্গাদের নোয়াখালীর ভাষাঞ্চরে সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি চলবে তাদেরকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াও সংসদে এসব কথা বলেন তিনি আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল দফায় দফায় আলোচনার পরও এখনো শুরু করা সম্ভব হয়নি রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার প্রক্রিয়া মিয়ানমারের টালবাহানায় এ প্রক্রিয়া দীর্ঘ হতে পারে বলে আশঙ্কা বাংলাদেশের তাই রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর করতে যাচ্ছে সরকার সংসদে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের সাথে আলোচনা হয়েছে চুক্তি আমরা করেছি আর তাছাড়া তাদেরকে থাকার জন্য ভাষাঞ্চরে আমরা পাশে স্থান নির্মাণ শুরু করে দিয়েছি ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত মানবেত জীবনযাপন এটা যাতে করতে না হয় যতদিন তারা নিজ মাটিতে ফিরতে না পারে ভালোভাবে যাতে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা মিয়ানমার যাতে রোহিঙ্গাদের অস্বীকার করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি দশ লক্ষ আঠাত্তর হাজার নয়শো ছেষট্টি জন ইতিমধ্যে তাদেরকে আমরা ইতিমধ্যে আইডি কার্ডও করে দিয়েছি মিয়ানমার আর কোনোদিন অস্বীকার করতে পারবে না যে তারা না আমার দেশের মানুষও যেমন মানুষ তারাও তো মানুষ কিন্তু তাদের সাথে যে আচরণ মিয়ানমার করেছে এটা কখনো গ্রহণযোগ্য না রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায় বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদের প্রশ্নের জবাবে রাজধানীর যানজট নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মানুষের আয় বাড়ছে অর্থ বাড়ছে যে পরিবার একটা গাড়ি ব্যবহার করতো না এখন একটা গাড়ি ব্যবহার করে যে একটা ব্যবহার করতো সে দুইটা করে যার ফলে যানজটটা দেখা দেয় সবাই যদি একটু ট্রাফিক রুলস মানে ডিসিপ্লিন মানে তাহলে কিন্তু যানজটটা অনেকটা গত সাত জানুয়ারি সংসদে দেওয়া রাষ্ট্রপতির ভাষণ কণ্ঠ ভোটে অনুমোদন দেওয়া হয় 
চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে জনমত গঠনের বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী লিফলেট বিতরণ করবে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করে দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি জানান খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়া না হলে প্রয়োজনে কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে উচ্চ আদালত থেকে খালেদা জিয়া যাতে জামিন না পান সেজন্য সরকার সরযন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে সরকার ভীত হয়ে পড়েছে দাবি করে রাহুল কবির রিজভি বলেন তাই বিনা উস্কানিতে নেতা কর্মীদের উপর হামলা ও গ্রেফতার করা হচ্ছে যতর আদালতের কাছে যাতে সমস্ত কাগজপত্র না যায় এই জন্য নানা ধরনের কন্ডিশিকি এবং নানা চক্রান্ত এবং অনাচারগুলো কর্মকাণ্ড হচ্ছে এবং এইটার জন্য প্রধানত দায়ী কিন্তু আইন মন্ত্রী নিজে যদি দেখি সরকার গরিবসি করছে আরো বেশি বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে তারা যদি কোনো ধরনের সরযন্ত্রগুলো পথ অবলম্বন করে থাকে তাহলে তো নিশ্চয়ই আমরা বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে যেতে হয়েছে তার আইনজীবীদের ভুলের কারণে এ মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার সমন্বয় কমিটির উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন খালেদা জিয়ার মামলায় সরকারের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই বিস্তারিত শফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সম্প্রতি পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয় বিচারিক আদালত এ রায়ের বিরুদ্ধে তার আইনজীবীরা উচ্চ আদালতে আপিল আবেদন করেন একই সাথে তার জামিন চান বিচারিক আদালতের নথি আসার পর খালেদা জিয়ার জামিন বিষয়ে আদেশ দেওয়া হবে বলে জানায় উচ্চ আদালত মামলা নিয়ে দলটির নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্যের জবাব দেন আইনমন্ত্রী আদালত কেন এলসিআর চেয়েছেন সেটা আদালতের এখতিয়ার এবং আদালত চাইতে পারেন এবং আদালত এলসিআর দেখার ক্ষমতা রাখেন বিজ্ঞ হাইকোর্ট ডিভিশন যদি সেইটা চেয়ে থাকেন এখানে এটা আমার তো মনে হয় না কোনো আইনের ব্যাপ্তয় হয়েছে অন্য কোনো মামলায় বেগম জিয়াকে গ্রেফতার দেখানো হবে কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন এই বিষয়টি আদালতের এখতিয়ার তবে দুর্নীতি মামলায় সাজা পাওয়ার জন্য খালেদা জিয়ার আইনজীবীরাই দায়ী বলে মন্তব্য করেন তিনি খালেদা জিয়া কারাগারে আছে ওনাদের ভুলের কারণ সেই কারণগুলি এখন কার কার উপরে চাপাবেন ওনারা এখন সরকারের উপরে চাপছেন সরকার বিশ্বাস করে এবং সরকার সেটা পালন করে যে বিচার বিভাগ স্বাধীন এবং বিচার বিভাগ ব্যবস্থা যেটা নিচ্ছেন সেটাই নেবেন এর আগে জাতীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থা সমন্বয় কমিটির উদ্বোধন করে তিনি বলেন সমন্বয়হীনতার কারণে সারা দেশে আদালতগুলোতে তেত্রিশ লাখ মামলার জট তৈরি হয়েছে এ জট কমাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান আইনমন্ত্রী শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা চাকরি স্থায়ী করার দাবিকে ঘিরে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা প্রকল্পে প্রকল্পের অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এরই মধ্যে কমিশনে চিঠি দিয়েছেন কারিগরি বিশেষজ্ঞরা তবে শিগগিরই বিষয়টি মীমাংসা করার আশ্বাস দিয়েছে নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে ছবিসহ ভোটার তালিকা কাজের জন্য দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তা দু সালে পিআরপির প্রকল্প হাতে নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন এরপর সে সময়ের কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য জনবল নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় দু সালে শুরু হয় আইডিইএ প্রকল্প যার অধীনে চলে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ বর্তমানে প্রায় চোদ্দশো লোক কাজ করছে প্রকল্পটিতে ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন শেষ হলেও ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি অর্থায়নের প্রকল্পটি চালু রাখা এবং পরে আবারও নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন তবে আগে থেকেই চাকুরি স্থায়ী করার দাবি জানিয়ে আসছিল কর্মকর্তা কর্মচারীরা এবার প্রকল্পে নিজেদের মেয়াদ না বাড়াতে চিঠি দিয়েছেন বাহাত্তর জন কারিগরি কর্মকর্তা তারা বলছে যে তাদেরকে যদি জিওপিতে স্থায়ী তা করা হয় এরই মধ্যে তাহলে তারা আর কাজ তো যে কোনো একটা পদক্ষেপ নেওয়া এবং সে পদক্ষেপটাকে বাস্তবায়ন করতে গেলে সরকারি নিয়ম নীতি বিধি বিধান মেনে তো আমাকে এগোতে হবে এবং সেই এগোটোর জন্য তো যথেষ্ট টাইম প্রয়োজন দ্রুত বিষয়টি সুরাহা করার কথা বললেও এবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন জাতীয় পরিচয়পত্র এমন একটি প্রকল্প যে প্রকল্পে উপরে বাংলাদেশের অলমোস্ট সকল লোক এটার উপরে এখন নির্ভরশীলতা চলে আসছে তো সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করবো গবেষণার সাথে আলোচনা করে তাদের এই আমরা 
সরকারি প্রকল্প হলেই নতুন গাড়ি পরামর্শ আর দফায় দফায় ব্যয় বাড়ানো কেন এর জবাব চাইলেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এতে কে লাভবান হচ্ছে পদস্থ প্রায় তিনশো কর্মকর্তার সামনে এমন প্রশ্ন রাখেন তিনি দুদকে সরকারি বিভিন্ন প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে অনুষ্ঠিত এক সভায় ক্ষমতাশালীদের চাপে সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি না করতে কর্মকর্তাদের সতর্ক করেন দুদক চেয়ারম্যান কেরামতুল্লাহ বিপ্লবের রিপোর্ট রাজুক থেকে সিটি কর্পোরেশন সিভিল অ্যাভিয়েশন থেকে মংলা বন্দর সরকারি সেবা দেয় কিংবা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এমন সব দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাদেরই ডাকা হয়েছিল দুদক অফিসে উদ্দেশ্য কেন দুর্নীতি হয় সরকারি এসব দপ্তরে তা জানা এবং এর প্রতিকার করা দুদক চেয়ারম্যান কমিশনার সচিব মহাপরিচালক আর কর্মকর্তারা সামনে থেকে শুনছিলেন সেসব জানাচ্ছিলেন দপ্তরে আসা নানা অভিযোগের কথা অনিয়ম অব্যবস্থাপনার অভিযোগ নিয়ে জবাব দিতে গিয়ে খানিকটা বিপাকেই পড়েন রাজুক চেয়ারম্যান প্রকল্প ব্যয় বাড়িয়ে কাউকে বিশেষ সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান দুদক চেয়ারম্যান তবে এমন আশ্বাসে সেই প্রভাবশালী আর তদবিরবাসদের তালিকা দুদকে কেউ জমা দেবেন কিনা তা অবশ্য সবাই কেউ বলেননি কেরামতুল্লাহ বিপ্লব এটিএন বাংলা ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে হলে বাংলাদেশকে মজুরি ও কর্মপরিবেশ সহ শ্রমিক অধিকার রক্ষায় আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাত ইউএস ট্রেড শো নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে অস্বচ্ছ টেন্ডার পদ্ধতি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও দুর্নীতিকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাড়াতে এসব দূর করতে হবে কার্যকর গণতন্ত্র থাকলে বাণিজ্য ও উন্নয়ন গতিশীল হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এক থেকে তিন মার্চ হোটেল সোনার গাঁয়ে অনুষ্ঠিত হবে ইউএস ট্রেড শোর পঁচিশতম আসর তিন দিনের এই মেলায় অংশ নেবে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক আছে এমন তেহাত্তরটি প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশীয় বাণিজ্য চুক্তির না মেনে বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে নানা অশুল্ক বাধা আরোপ করছে ভারত বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়ে রাজধানীতে এক সেমিনারে এমন অন্তত চোদ্দটি বাধার কথা তুলে ধরে ব্যবসায়ীরা বলছেন বাংলাদেশি পণ্যের আমদানি বাড়াতে দরকার ভারত সরকারের সদিচ্ছা কেবল অভিযোগ না করে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ আলম প্রায় একশো পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের দেশ ভারতের সাথে গত আট বছরে বাংলাদেশের বাণিজ্য বেড়েছে প্রায় তিন গুণ হিসাব বলছে আট বছরে দুই দেশের বাণিজ্য আড়াইশো কোটি ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে সাড়ে সাতশো কোটি ডলার তবে ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি যতটা বাড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়ছে বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্যের আমদানি গত অর্থ বছরেও প্রায় তেরো ভাগ বেড়ে ছয়শো আশি কোটি ডলারের ভারতীয় পণ্য আমদানির বিপরীতে দেশটিতে মাত্র পঁচানব্বই কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ ব্যবসায়ীরা বলছেন প্রায় আড়াই দশক আগে দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি সাপটা বা এক দশক আগে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা দিয়ে সাফটা সহ বেশ কিছু চুক্তি সই হলেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি
धार प्रक्रिया জটিল বলে মন্তব্য করেন বার্ন ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক সামন্তলাল সেন দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কনফারেন্স হলে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সামন্তলাল সেন বলেন প্রাণহানির আশঙ্কা থাকার পরও শিশু দুটির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দেশি ও বিদেশি চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে বিশ সদস্যের মেডিকেল টিম আমাদের তো আর কোনো উপায় নেই বাচ্চার মা বাবার কাছেও কিন্তু তারাও কিন্তু আমাদেরকে বলছে যে তাদের কোনো অপশন নাই আমার বিশ্বাস যে আমরা সবাই যেভাবে চেষ্টা করছি তাতে আমরা বিশ্বাস যে অতীতে যেরকম সাকসেস পেয়েছি ভবিষ্যৎ আমরা পাবো শিশুর আবেয়া ও রুকাইয়ার জোড়া মাথা আলাদাকরণের প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে জানিয়ে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ বলেন রক্তনালীর অবস্থান ও রক্তের প্রবাহ আলাদা করা না গেলে চূড়ান্ত অস্ত্রোপচারে যাওয়া সম্ভব নয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশু দুটির চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ায় ও বাইরে থেকে ডাক্তার আনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শিশু দুটির বাবা রফিকুল ইসলাম এ সময় দেশবাসীর কাছে তার বাচ্চাদের জন্য দোয়াও চান রফিকুল মৃত্যুর ঝুঁকিও আছে তারপরে সবকিছু মিলে রিক্স তো নিতেই হবে আসলে রিক্স ছাড়া কিছু নাই আমার বাচ্চার জন্য বাইরের থেকে দুজন অভিজ্ঞ ডাক্তার আসছে এর জন্য আমি মনে করি যে এটাও আমার একটা বড় পাওয়া পাবনার চাটমোহরে স্কুল শিক্ষক রফিকুল ইসলাম ও তসলিমা খাতুন দম্পতির জোড়া শিশু রাবেয়া ও রুকাইয়া বিশ মাস আগে জন্মগ্রহণ করেন মুক্তা মনোয়ার এটিএন বাংলা ঢাকা স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও আদর্শের সাথে আপোষ করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ আর এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বলেছেন কোন অবস্থায় দেশের মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস বিকৃত করা যাবে না এটিএন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে ড মাহফুজুর রহমানের স্মৃতির আল্পনা আঁকি উপন্যাস ও মেগা সিরিয়ালের প্রিমিয়ার শোতে তারা এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম দেশের ইতিহাসে প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের প্রবর্তক ড মাহফুজুর রহমানের উপন্যাস স্মৃতির আল্পনা আকের মোরক উন্মোচন করা হলো নানা আয়োজনে এতে শিল্প সাহিত্য বিনোদন খেলাধুলা চলচ্চিত্র ও রাজনীতিবিদ সহ সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন স্মৃতির আল্পনা আঁকি উপন্যাসের প্রকাশনা উৎসবে বিশিষ্টজনেরা বলেন ব্যবসার পাশাপাশি ড মাহফুজুর রহমানের রয়েছে বহুমাত্রিক প্রতিভা স্মৃতির আল্পনা আঁকি উপন্যাসে প্রেমের ক্ষেত্রে এই অপ্রেমের যন্ত্রণাটাকে তুলে ধরেছে আশ্রয় প্রেম কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে অপ্রেমের গভীর গভীরতর যন্ত্রণা এবং সেটি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি মানুষের চিত্ত লক্ষ্যে খনন করেছেন অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা বলেন ড মাহফুজুর রহমানের এই উদ্যোগ বাংলা সাহিত্যের প্রসারে জোরালো ভূমিকা রাখবে এমনটা করে কোনোদিন ভাবেনি যে প্রেম আর ভালোবাসার মধ্যে দোতনাগত একটি পার্থক্য আছে ডক্টর মাহফুজ রহমান সেই পার্থক্য নির্দেশ করলেন বইয়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে এখন এই মুহূর্তে তিনি আমাদের সামনে কথা সাহিত্যিক হিসেবে হাজির হলেন 
এতে এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে কোন একটা জিনিস যুগ যুগ ধরে থাকুক সেটার গুরুত্ব যখন দেই সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমি আমি দাবি করি যেটা যে আমার এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং যে প্রামাণ্য চিত্র ডকুমেন্টারি যেটা আমি তৈরি করেছিলাম একটি পূর্ণাঙ্গ আকারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ইতিহাস তৈরি করেছিলাম যাতে আগামীতে কোনোদিন ইতিহাস যেন কেউ বিকৃতি না করতে পারে এ সময় এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান তার উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে একটি মুসলমানের ছেলে ভালোবাসে ডাউন যখন সে ব্রাহ্মণের মেয়েটাকে অ্যাপ্রোচ করে মেয়েটি তখন বলে যে আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি যদি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে আমার বাবা মা আত্মহত্যা করবে আমাকে ঘর থেকে বাইরে দিবে এই হচ্ছে আমার কাহিনী এটা কাহিনীর প্রথম অংশ এরপরে আসবে সেই হিরোর যৌবনকাল তারপরে আসবে হচ্ছে বয়স্ককাল এটা দিয়ে হয়তো তিন চার টাকা উপন্যাস আরও হবে প্রধান অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আহমেদ বলেন কোনো অবস্থাতেই দেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে বিস্তৃত হওয়া যাবে না আমি ডক্টর মাহফুজ রহমানের আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি আরও সফলতা কামনা করি এবং স্বাধীনতার চেতনা মূল্যবোধ বুকে ধারণ করি আপনার এই মিডিয়া নিয়ে আপনি যে মিডিয়া জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র কিন্তু একটা জায়গায় ডক্টর মাহফুজ আপোষ করেন সেইটা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধ যার কারণে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এই বই অবলম্বনে তথ্যচিত্র তিনি পরিবেশন করেছেন স্মৃতির আলপনা কি উপন্যাসটি প্রকাশ করেছে মিজান পাবলিশার্স অনুষ্ঠানে এটিএন বাংলার পরিচালক মকসুদুর রহমান নেসার আহমেদ চন্দন সিনহা এবং উদ্বোধন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পরে মুরাদ পারবাজের পরিচালনায় স্মৃতির আলপনা কি মেগা সিরিয়ালের অংশবিশেষ প্রদর্শন করা হয় শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার রূপালী ব্যাংক সংবাদ বিরতি আর বিরতির পর থাকছে কিছুক্ষণের মধ্যে মুম্বাই পৌঁছাবে বলিউড সুপারস্টার শ্রীদেবীর মরদেহ শেষকৃত্যকাল এবং যুদ্ধবিরতির ঘোষণা অমান্য করে ঘোটায় আসাদ বাহিনীর আবারও বিমান হামলা দেখছেন এটিএন বাংলা সংবাদ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাছে দেশের মানুষ নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার শহীদ মোস্তফা খেলার মাঠে আয়োজিত দলীয় সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় প্রশ্ন ফাঁস সহ নানা দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে এরশাদ বলেন দেশের মানুষ এখন ভালো নেই জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থাকলেই সবাই নিরাপদে থাকবেন বলেও মনে করেন তিনি গোপালগঞ্জে বাস ট্রাক সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন কমপক্ষে পনেরো জন পুলিশ জানায় দুপুরে ঢাকা খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানিতে পিরোজপুরগামী যাত্রীবাহী বাসটির সাথে বিপরীতমুখী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে ট্রাকের হেলপার সহ দুজন নিহত হন গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও দুজনের মৃত্যু হয় আহতদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল ও কাশিয়ানি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছর সারা দেশে প্রায় উনত্রিশ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে আর এ পর্যন্ত সারা দেশে অচল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি তিনশো সাতচল্লিশটি এবং বেসরকারি এগারো হাজার তিনশো আটানব্বইটি অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে বিকেলে পরিসংখ্যান ব্যুরো কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তিনি বলেন ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমার বিষয়টি উদ্বেগজনক
বাংলা ভাষা প্রসারে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসার তাগিদ দিয়েছেন এমিরেটস অধ্যাপক ড আনিসু জামান রাজধানীতে জাতিসংঘ সমিতি আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আনিসু জামান বলেন জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করতে আরও বেশি তৎপর হতে হবে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বাংলার বিকৃত ব্যবহার বন্ধ করতে হলে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করতে হবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিক্ষাঙ্গনে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষাবিদরা রাজধানীর ডিআরইউ মিলনায়তনে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সেমিনারে আলোচকরা এই মন্তব্য করেন তারা বলেন প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত কিছু অপরাধীদের গ্রেফতার করা হলেও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়নি অপরাধীরা একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের হওয়ায় তাদের বিচার হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তারা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা অসুস্থ প্রতিযোগিতা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ছেড়ে দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তারা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনো জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি একথা বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের করা সাংবাদিক কর্মচারী অ্যাক্ট উনিশশো এর ধারাবাহিকতায় শিগগিরই গণমাধ্যম কর্মীদের চাকরি শর্তাবলী নামে একটি বিল তোলা হবে সংসদে এই বিল পাশ হলে টেলিভিশন রেডিও ও অনলাইনে কাজ করা গণমাধ্যম কর্মী ও কর্মচারীদের অধিকার চাকরির নিশ্চয়তা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হবে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক দিবস হিসেবে পালনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি সাবান মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোভান চৌধুরী ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় শ্রম আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন চালুর দাবি জানিয়েছে শ্রমিকরা রাজধানীতে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয় এ সময় উৎপাদন ও সেবা খাতে কর্মরত সব শ্রমিককে আইনের আওতায় আনা লে অফের নামে শ্রমিক ছাটাই বন্ধ কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু বা আহত জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সহ আট দফা দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা দাবি আদায় নেয় হলে রাজপথে নামারও হুঁশিয়ারি দেন তারা জাতীয় শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ফজলুল হক মন্টু শ্রমিক নেতা শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যে মুম্বাই পৌঁছাচ্ছে বলিউড সুপারস্টার শ্রীদেবীর মরদেহ সন্ধ্যায় দুবাই থেকে তার মরদেহ নিয়ে রওনা হয় আম্বানি গ্রুপের ব্যক্তিগত একটি বিশেষ বিমান শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বুধবার মুম্বাইয়ের লোখান্ডওয়ালা স্পোর্টস ক্লাব মাঠে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে তিন ঘন্টা রাখা হবে শ্রীদেবীর মরদেহ বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ভিলে পার্লে সেবা সমাজ শ্মশানে অনুষ্ঠিত হবে মুম্বাইয়ের রূপালী পর্দা কাপানো শ্রীদেবীর শেষকৃত্য মঙ্গলবার দুপুরে মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে পরিবারের হাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তার মরদেহ মরদেহ গ্রহণ করেন তার স্বামী বনি কাপুর এবং অভিনেতা অর্জুন কাপুর এরই মধ্যে শ্রীদেবীর মুম্বাইয়ের বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হয়েছেন তারকা শিল্পী ও চলচ্চিত্র নির্মাতারা শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয়ের বিয়েতে যোগ দিতে দুবাই গিয়েছিলেন শ্রীদেবী সেখানে একটি হোটেলে শনিবার রাতে চুয়ান্ন বছর বয়সে মারা যান তিনি পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক বলা হলেও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় বাথটাবের পানিতে ডুবে মারা যান তিনি দিনে পাঁচ ঘন্টা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দিয়েও সিরিয়ায় ঘোটা ছিটমহলে আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে আসাদ সরকার সরকারের মিত্র রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মঙ্গলবার থেকে এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আর মানবিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েও এখনো পর্যন্ত রাশিয়ার কোনো ত্রাণ সেখানে পৌঁছাতে পারছে না ঘোটায় বিদ্রোহীদের অবস্থান ও আসাদ সরকারের বাহিনীর ক্রমাগত হামলায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে কয়েক লাখ মানুষ এর আগে ঘোটায় অস্ত্রবিরতি কার্যকরের তাগিদ দেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস গত শনিবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তিরিশ দিনের অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন হলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার অজুহাতে ঘোটার বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্থাপনায় গত সপ্তাহ থেকে হামলা শুরু করে আসাদ শিক্ষার্থীদের 
ধানমন্ডি 32 নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে মহিলা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের নেতারা শ্রদ্ধা জানায় এই সময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এতে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য সাহারা খাতুন বলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মেনে চলা ছাড়া স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া সম্ভব হবে না এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মা বেগম ফজিলতুন নেসাকে দাফন করা হয়েছে বিকেলে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাটের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় এর আগে বাদজোহর বসুরহাট সরকারি মুজিব কলেজ মাঠে তার নামাজে জানাজা হয় এতে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ জাহাঙ্গীর কবির নানক বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব অন্যান্যের মধ্যে শরিক হন জানাজায় অংশ নেন স্থানীয় বিএনপি নেতারাও বৃহস্পতিবার বসুরহাট সরকারি মুজিব কলেজ মাঠে মরহুমার কুলখানি হবে সোমবার রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বেগম ফজিলতুন্নেসা সিলেটে অনুষ্ঠিত হল ফুটিকে ইসলামী জিনিয়াস দু হাজার আঠারো প্রতিযোগিতার বিভাগীয় অডিশন পর্ব দশ থেকে ষোলো বছর বয়সী নশো তেত্রিশ জন প্রতিযোগী কিরাত হাঙ্গ নাত ও ইসলামী জ্ঞানের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় পবিত্র রমজান মাসে এটিএন বাংলায় প্রচারিত হবে দেশে টেলিভিশন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এই ইসলামিক রিয়েলিটি শোর তৃতীয় পর্ব প্রতিযোগিতার মূল আয়োজক আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড এর মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজ বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে বলে মনে করেন কোটনি ওয়ালশ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী হেড কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম প্রক্রিয়ায় তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় ক্যারিবিয়ান সাবেক এ পেসার আরও বলেন ভালো ফল আনতে প্রত্যেককে একটা দল হয়ে খেলতে হবে রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ মিউজিক্যাল চেয়ারের রূপ নিয়েছে বাংলাদেশের কোচের আসনটি আগামী মাসে শ্রীলঙ্কার টি টোয়েন্টি সিরিজটি ধরলে তিন সিরিজে তিন কোচের দায়িত্বে খেলতে যাচ্ছেন সাকিবরা কোচ নিয়ে অস্থিরতার সময়টায় দেশের মাঠের পারফরমেন্সও হারিয়েছে ধারাবাহিকতা এমন একটা সময়ই দলের হাল ধরার দায়িত্ব এবার ওয়ার্ল্ডসের কাঁধে ভারত ও শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে চোখ রাখলে টাইগাররা কতটা প্রতিরোধ করতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় জাগবে তবে ওয়ার্ল্ডসকে সাহস যোগাচ্ছেন তার বোলাররা যাদের নিয়ে স্পেশাল ক্যাম্পিং এ কাজ করছেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত সব সড়ক বর্ষার আগে সংস্কারের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর এক নেকে চার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন খালেদের জেল মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার সারা দেশে বিএনপির লিফলেট বিতরণ আইনজীবীদের ভুলে জেলে গেছেন তিনি মনে করেন আইনমন্ত্রী চাকরি স্থায়ী করার দাবি ওঠায় ভোটার তালিকা প্রকল্পে অস্থিরতা মীমাংসার আশ্বাস নির্বাচন কমিশনের সরকারি প্রকল্পের দামি গাড়ি আর পরামর্শ কেন প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে প্রশ্ন দুদক চেয়ারম্যানের এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হবে ড মাহফুজুর রহমানের স্মৃতি আল্পনা আঁকি উপন্যাস ও মেগা সিরিয়ালের প্রিমিয়ার শোতে বাণিজ্যমন্ত্রীর আহ্বান পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে একাক্রমতা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ